നമസ്കാരം പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചും ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചും പി എസ് സി ഗേറ്റ് യു പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്നാണ് ചോദ്യം വിൻഡ് ഫാം റൺ ഓഫ് റിവർ പ്ലാന്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഇവയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഗേറ്റിലും ഇതേ ഇടയനുബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ചോദ്യം അതിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഉണ്ട് റൺ ഓഫ് റിവർ ഉണ്ട് പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ബേസ് ലോഡ് ഏതൊക്കെ പീക്ക് ലോഡ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ നമുക്കാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്നും ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എനർജി ഉപഭോഗമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം എനർജി ഉപഭോഗം ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും ഉള്ള ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത് പകൽ സമയത്തുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരങ്ങളിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് ഉപഭോഗം കൂടുന്നു കൂടി മാക്സിമത്തിൽ എത്തുകയും പിന്നെ രാത്രി നമ്മളൊക്കെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ അണച്ച് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും ബേസ് അതായത് കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തുമുള്ള കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗത്തെ നമ്മൾ ബേസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം കൂടുന്ന ഉപഭോഗത്തെ നമ്മൾ പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കിങ്ങനെ വൈകുന്നേരങ്ങളാകുമ്പോൾ എനർജി ഉപഭോഗം കൂടുന്ന സമയത്ത് എനർജി കൺസംഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പവർ പ്ലാന്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ജനറേഷനെ കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഗ്രിഡിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കൂട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഗ്രിഡിലെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുകയും ഗ്രിഡ് കൊളാപ്സായി പോവുകയും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് പകൽ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജനറേറ്ററുകളെ പവർ പ്ലാന്റുകളെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ലോഡിൽ ഓടിക്കുകയും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവയുടെ ലോഡ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് തെർമൽ പോലുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകളുടെ ലോഡ് ഒരു പരിധിയിൽ കൺ കൂ കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല അതോടൊപ്പം പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാനും ടെക്നിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റൊന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് പവർ പ്ലാന്റുകളുടെ ലോഡ് കുറക്കുമ്പോൾ അവയുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറയുകയും അങ്ങനെ ഊർജ നഷ്ടം എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം നമുക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ പവർ പ്ലാന്റുകളെ ഫുൾ ലോഡിൽ ഓടിക്കുകയും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആകുമ്പോൾ പീക്ക് ടൈം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് നിർത്താനും പറ്റുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകളെ വൈകുന്നേരങ്ങളാകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ വൈകുന്നേരങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ സമയം മുഴുവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോഡിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനം നമ്മൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പവർ പ്ലാന്റുകളെ നമ്മൾ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പവർ പ്ലാന്റുകളും എടുത്ത് അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അതായത് തീരെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തെടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങി പവർ ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആഴ്ചകൾ എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോഡ് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പക എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ ലോഡിൽ ഓടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് സ്റ്റീം ടെർബൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഈ പവർ പ്ലാന്റും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താനോ സാധ്യമല്ല ഈ പവർ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അതായത്
ഹൈ പ്രഷർ എയർ ഉപയോഗിച്ച് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ടർബൈനിലോട്ട് കിടത്തി വിട്ട് അതുവഴി ടർബൈനെ കറക്കിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പവർ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പവർ പ്ലാന്റ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാം പക്ഷേ ഇതിൽ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ നിന്ന് ടർബൈൻ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസിൽ ധാരാളം ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകും നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം കുറയാനും ഫിനാൻഷ്യൽ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹീറ്റ് റിക്കവറി ബോയിലറിലോട്ട് കടത്തിവിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റീം ടർബൈൻ കൂടി വെച്ച് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടൂ പക്ഷേ ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ എന്നാണ് പറയുക ഗ്യാസ് ടർബൈനും സ്റ്റീം ടർബൈനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ കായംകുളത്തുള്ള എൻ ടി പി സിയുടെ പവർ പ്ലാന്റും അതേപോലെ എറണാകുളത്തെ പാതാളത്തുള്ള ബി എസ് സി എസിൻ്റെ പവർ പ്ലാന്റൊക്കെ കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകൾ കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിന് പീക്ക് ലോഡായി പെട്ടെന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ സ്റ്റീം സൈക്കിൾ കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ അതൊരു ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഐ സി എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് അതായത് ഇത് ഡീസൽ സൈക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ എസ് എച്ച് എസ് പോലുള്ള ഫ്യൂവലാണ് ഇതിൻ്റെ റണ്ണിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പവർ പ്ലാന്റുകൾ പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റിന് ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ ലോഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുരത്തുള്ള ബി ഡി പി പി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പവർ പ്ലാന്റും അതോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് നല്ലത്തുള്ള കെ ഡി പി പി ഈ കെ എസ് ഇ ബി നടത്തുന്ന പവർ പ്ലാന്റും രണ്ടും പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പവർ പ്ലാന്റ് ഹൈഡ്രോ ജനറേഷനാണ് ഹൈഡ്രോ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് എന്ന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഡാമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി അതിനുപയോഗിച്ച് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഡാമുകളിൽ വെള്ളമുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വാൽവ് തുറന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഇത് വളരെ അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് പകൽ സമയങ്ങളിലും ഇത് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് വളരെയധികം ഡാമുകളും വളരെയധികം ഹൈഡൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും നിർത്താനും പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലെ ജനറേറ്റർ നിർത്തിയിട്ടെടുക്കുന്ന ഫുൾ ലോഡിൽ ഓടിച്ച് നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് മെഗാവാട്ട് തരാൻ ഏതാനും നാല് മിനിറ്റോളം സമയം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് എന്നാൽ ഹൈഡ്രോ തന്നെ റൺ ഓഫ് റിവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് റൺ ഓഫ് റിവറാണ് റൺ ഓഫ് റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴയെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പുഴയിലേക്ക് തന്നെ കടത്തി വിടുന്ന പ്ലാന്റുകളാണ് റൺ ഓഫ് റിവർ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഡാം ഇല്ല പുഴയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കനുസരിച്ചാണ് പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരിക്കലും പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കണമെന്നില്ല അതിന് ഇപ്പോൾ പുഴയിലെ ഒഴുക്ക് അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിൻഡ് ഫാം സോളാർ വിൻഡ് ഫാമും സോളാറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതിനെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇതിനെ നമ്മളെ ആവശ്യാനുസരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ബേസ് ല